Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. Lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. Santoshatli, very Santosham brother. What are you doing? நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரிஸ் சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் என்னுடைய அன்புக்குரிய டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் டூரிங் டாக்கிஸ் நிறுவனத்தின் சார்பிலே ஆன்மீக டாக்கிஸ் சோஷியல் டாக்கிஸ் டூரிங் சினிமாஸ் என்று மூன்று சேனல் வந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை தாண்டி சித்ரா லட்சுமணன் டூரிங் சினிமாஸ் சோசியல் டாக்கிஸ் ஆகிய மூன்று பெயர்களும் முகநூல் பக்கங்களும் இப்போது இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன டூரிங் சினிமாஸில் சினிமாவை பற்றி பல சுவையான தகவல்கள் தினமும் வெளியிடப்படுகின்றன முழுக்க முழுக்க சினிமா உலக செய்திகளை பதிவு செய்கின்ற முகநூல் பக்கமாக டூரிங் சினிமாஸ் விளங்குகிறது என்றால் தொழில்நுணுக்க கலைஞர்கள் தொழில் அதிபர்கள் இலக்கிய கர்த்தாக்கள் அரசியல்வாதிகள் ஆகியோருடைய கருத்துக்கள் அடங்கிய ஒரு பெட்டகமாக இருப்பது தான் சோசியல் டாக்கிஸ் என்கின்ற முகநூல் பக்கம் டூரிங் டாக்கிஸுக்கும் அதனுடைய சகோதர சேனல்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட ஆதரவை நீங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதே மாதிரியான ஆதரவை டூரிங் டாக்கிஸுடைய முகநூல் பக்கங்களான டூரிங் சினிமாஸ் சோஷியல் டாக்கிஸ் ஆகிய பக்கங்களுக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து தர வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
ஜீன்ஸ் படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக அமெரிக்கா போயிட்டார் இப்போ சாங் ஸ்வீக்வன்ஸ் சொல்கிறது ச வாங்குறது எல்லாமே நான் தான் அந்த படத்தினுடைய அசோசியேட் ஆகிட்டேன் நான் போய் சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் இளையராஜா போய் சுச்சுவேஷன் சொல்லணும் எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு ஒரு பதிய டயரக்டருக்கு கிடைக்க வேண்டிய வாய்ப்பு நான் அசோசியேட் ஆகிட்டு இருக்கு எனக்கு கிடைக்கிது நான் போவேன் நான் தான் வந்து சீன்லாம் சொல்லி அந்த அந்த சா லீடு சீனை சொல்லி சாங் வாங்குகிறேன் முக்கியமாக வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் சீனு சார் அவருக்கு தெரியும் அவர் தான் ஆசை தான் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்போ இன்றைக்கி அவர் ஹார்மோனியம் இதுக்கு உட்காந்து இருக்கும்போது அவருக்கு மூடுக்கு இன்றைக்கி என்ன பெரும்பலாக என்ன இன்றைக்கி அதை சொல்லுங்கள் இந்த என்ன சீக்வன்ஸ் அப்படி லீடு சொல்லுங்கள் அப்படிம்பாரு சார் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணை ஒருத்தான் லவ் பண்ணலாம் சார் சசாங்கன் படையோட ஒன்றுதான் அவனை கொள்ளலாம் யாராலுமே முடியாது அந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னே இவனுக்கு வந்து எல்லா தன்னுடைய எல்லாமே வந்து சப்த நாடி அடங்கி அந்த பொண்ணு தான் எனக்கு வந்து மீது எல்லாத்தையும் விட்டுலாம்னு நினைக்கிறான் சார் அவன் கொஞ்சம் கூட அலட்சியம் இல்லை காலையில் எட்டி மிதிக்கிறான் அந்த லவ்வை அவனால் மறக்க முடியல அவன் அவெல்லாம் செத்து போயிட்டான் அவன் மட்டும் இன்னும் வந்து அந்த சோல் மட்டும் இன்னும் சாகாமல் இன்னும் அவளுக்காக காத்துட்டு இருக்கு இப்போ வேற ஒரு உருவமாக அவள் வந்துட்டான் சார் வேற ஒரு பொண்ணு அதே ஒரு சோல் வந்து உயிரோடு வந்திருக்கு அவளை பார்த்து நான் தான் அது ஆயிரம் வருஷமும் உனக்கு காதலிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு உன்னுடைய காதல் வேணும் அப்படின்னு பாடுற சாங் நான் சொல்லி முடிக்கிறது ஆர்மோனியத்தில் ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் உன்னை முதலில் கண்ட அந்த திரு நாள் அது மறந்து போகுமா சார் அவர்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை இப்போ எம்டி ஆர்மோனியம் இளையராஜா இப்போ நம்ம அதுக்கு லீடு சீனை கேட்குறாரு லீடு சீனை சொல்கிறோம் இசை வருது டியூனோட லிரிக்கோட இது எல்லாரும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பல்லவிகள் எல்லாமே வந்து இளையராஜாவே பாடிடுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்குறேன் இந்த பல்லவி வந்து சார் அதுக்கு பிறகு அறிவுமதி பாட்டு எழுதினாரு இது வந்து இளையராஜா போட்டாதான் ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் உன்னை முதலில் கண்டு அந்த திருநாள் அது மறந்து போகுமா அந்த இன்னொரு வரி கூட அதுவும் அவர் பாடிட்டார் காலம் மாறலாம் அந்த வரி அந்த ஒரு வரி அப்படியே மீதி தான் வந்து பாடலாசிரியர் எழுதுவாங்க அந்த இந்த சாங் வாங்கும்போது நாசா சார் இருந்தார் இது வாங்கிட்டு தான் அமெரிக்காவுக்கு போனார் அந்த பாட்டு பெரிய ஹிட்டு பாட்டு மணிகள் போலவே அசைந்து ஆடுதே தீபம் கார்த்திகை தீபம் கார்த்திகை தீபம் அந்த பாட்டு அது சார் வந்து வாங்கின பாட்டு அது அப்போ வந்து இளையராஜா கூட வந்து அந்த மாதிரி பர்சனலாக சந்திக்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அவர் கூட கொஞ்சம் நல்ல பழக்கம் இருந்தது இந்த படம் முடியும் போது அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறார் அப்படின்னு கேட்டார் உங்களை ஆமாம் சார் நான் கதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது என்னென்னா இந்த பாட்டை அவர் என்னை எழுத சொன்னார் அந்த ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் நான் கவிஞன் தானே அந்த புத்தகம் அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன்ல இந்த பாட்டை என்னை எழுத சொன்னார் அதாவது சார் ஒருத்தனுக்கு வாய்ப்பு வரும் கடவுளே வந்து வானத்திலிருந்து தங்க காசு கீழே போட்டால் கூட அந்த நேரத்தில் கண்ணை முடிட்டு நடக்கிற பிச்சைக்காரெல்லாம் இருக்காங்கள அந்த கதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல அந்த மாதிரி அவர் இந்த பாட்டை சார் நீ எழுதுறியா நீ தான் கவிஞன் தானே இந்த பாட்டை அப்படியே நீ எழுதுறே அப்படின்னு கிடையாது இல்லை சார் நான் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் நீங்கள் ஆமாம் பாடலாசிரியர் என்னை மாற்றிடாதீங்க எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் கிடைச்சா சொல்லுங்கள் சார் நம்ம டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அவர் மனசுக்குள்ளே என்ன நினச்சாலும் தெரியல சரி இவனெல்லாம் காப்பாற்ற முடியாது போல் காப்பாற்ற முடியாது நம்ம வந்து நம்மளே அதாவது அதாவது கடவுளுக்கு தெரியும் இல்லை இவன் சில பேருக்கு தான் இப்போ கையை ஏந்தி வாங்கினா நீங்கள் வாங்குறது வாங்கலாம் புறங்க நீட்டுனே வழி தானே போவோம் மழை தண்ணி அது மாதிரி தானே அவங்க கொடுத்தாங்க நான் வந்து பாட்டை வேணாம் சார் நான் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அறிமதி கூப்பிடுனாரு அறிமதி வச்சு பாட்டு எழுதிட்டோம் இப்போ படம் முடியும் போது நம்ம டைரக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கோம்ல நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சார் கதை ரெடியாக இருக்குது சரி நாளை காலையில் வா பத்து மணிக்கு அப்படின்னாரு படம் முடிஞ்சு அப்போ காதலுக்கு மரியாதைலாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு பெரிய கிட்டு காதலுக்கு மரியாதை அவர் இளையராஜாவுடைய ரொம்ப நாளுக்கு ஏதாவது என்ன நடுப்புற ஒரு பெரிய அலை ரகுமான் ரகுமான்ட்டு இப்போ காதலுக்கு மரியாதை வந்தோன்னா அந்த அலைக்கு மேலே இந்த அலை காதலுக்கு மரியாதை பாட்டு எங்கே பார்த்தாலும் அப்படி ஒரு பேரலையாக இருக்குது இந்த டயத்தில் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு அடுத்த நாள் காலையில் பதினொரு மணிக்கு வாங்க பத்து மணிக்கு பதினொரு மணிக்கு வாங்கினாங்க போனேன் அவர் காலையில் ஒரு பாட்டு முடிச்சிட்டார் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஏதோ ஒருத்தர் கம்பெனி வர சொன்னாங்க சாங் முடித்தார் அதுக்கு நோட்ஸ் நோட்டேஷன்லாம் கொடுத்தாங்க அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ என்கிட்ட கதை சொல்லுனார் நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த கதையை சொன்னேன் அந்த கதையை சொல்லும்போது அந்த அந்த பாட்டு சீக்வன்ஸ்லாம் வரும்போது நான் வந்து என் ரசித்த இளையராஜா பாட்டெலாம் நடுப்புற சொருவி தான் வச்சுருப்பேன் இப்போ கூட சொன்ன கூட அப்படி தான் சொல்லுவேன் பாட்டெலாம் சொல்லி இப்போ நீங்கள் பாடு நீங்க
நாவல் எழுதலாம்னார் நான் சொன்னேன் சார் நான் ஊர்லேயே நாவல் படித்தோம் தான் சினிமா கம்மியாக தான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஊரில் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் நான் பத்து படம் பார்த்து பத்தாவது படிக்கிற வரைக்கும் பத்து படம் பார்த்து தான் பெருசு எங்கள் வீட்டில் சினிமா பார்க்க விட மாட்டாங்க அப்படியே பார்த்த படங்கள் எல்லாமே சம்பூர்ண ராமாயணம் வீரானுமான் இந்த மாதிரி படங்கள் தான் பெரிய க எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம் பாகியராஜ் படம் இந்த மாதிரி படம்லாம் பார்த்ததெல்லாம் வந்து நான் காலேஜ் வந்ததுக்கு பிறகு தான் ஆனால் காலேஜில் டென்த்து லீவில் ப்ளஸ் டூ லீவில் அந்த டயத்துலலாம் நான் வந்து கதை படிக்கிறதுக்கு அளவு பண்ணுவாங்க லைப்ரரியில் போய் படித்த கதைகள் எல்லாமே வந்து வீட்டில் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து என்னுடைய கதை ஆர்வத்தை புரிஞ்சுட்டு சின்ன வயசுலேயே வந்து தினத்தந்தியில் வருகிற படக்கதையை படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அம்புலுமே அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து நான் வந்து தினத்தந்தியில் அம் படக்கதையை மட்டும் படிக்காமல் இந்த கடைசி பக்கத்தில் குரும்பூர் குப்புசாமி ஒரு கதை எழுதுவார்லாம் தொடர் கதை அதை படிக்கிறத பார்த்தாரு அந்த கதை கொஞ்சம் அடல்ட்ரியாக இருக்கும் அதனால் வந்து சின்ன பையன் அதை படிக்கக்கூடாதுன்ட்டு அம்புலிமாமா வாங்கி கொடுத்தாரு அப்புறம் அந்த அம்புலிமாமா படித்த டேஸ்ட்டில் நான் வந்து லைப்ரரி போக ஆரம்பித்தேன் லைப்ரரியில் போய் சாதாரண சிறுவர் கதைகள் படக்கதைகள் இரும்பு கை மாயாவி இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப டேபிள் மேலே யாரோ ரிட்டன் பண்ண புத்தகம் இருந்தது அதை எடுத்து படித்தா அது ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் ஸோ அன்எக்டடாக வந்தது சாகித்ய அகாடமிக்காக ஜெயகாந்தனே தன்னுடைய கதைகளிலிருந்து தொகுத்த பத்து கதைகள் உள்ள புத்தகம் செலக்டட் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அது வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது அந்த மைண்டாலில் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து என்னென்னா இந்த இங்கே வந்து நம்ம சினிமாவை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக எனக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சரில மாட்டிருக்காருங்க சினிமாவை மாத்திர நம்மளாம் சேர்ந்து நல்ல படம் பண்ணலாம் நல்லா அதுவும் சார் இப்போ கூட சார் திரைக்கதை தான் சார் நீங்கள் எவ்வளவு கன்வின்சிங் பண்ண தெரிஞ்சு வச்சுன்னா நம்ம சரி சினிமாவில் என்ன பண்ணுறோம் ஆடியன்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் வசனத்தினுடைய வேலை அதுதான் திரைக்கதையினுடைய வேலை நீங்கள் அழகாக எடுங்க அழகாக எடுக்காம போங்க சில பேரால் அழகாக எடுக்க தெரியாது ஆனாலும் ரீச் ஆகும் ஆனாலும் ரீச் ஆகும் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற அந்த கதையை சார் நான் சரியாக எடுப்போம் சார் நான் அதை கன்வின்ஸ் பண்ணோம் அவ்வளோதானே இது இந்த படம் ரீச் ஆகும் சார் அப்படின்னு சார் ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கல்யாணத்தை கூப்பிடு அப்படிங்கன்னு சொல்லி காலிங் பில் அடிச்சு கல்யாணத்தை கூப்பிட்டாரு இளையராஜா அவருடைய பிஏ கல்யாணம் வந்தார் சங்கிலி முருகன் வர சொல்ல முடியாது நான் இத்தாவில் உட்காந்துருக்கேன் சங்கிலி முருகனுக்கு ஃபோன் அடித்தாங்க சங்கிலி முருகன் பதறி இளையராஜா கூப்பிட்றாருன்னா அடித்து பிடிச்சி ஓடி வந்தார் அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்தில் இவன்கிட்ட ஒரு கதை இருக்குது கேளுனார் நான் சங்கிலி முருகன்ட்ட போய் அடுத்த நாள் போய் கதை சொல்கிறதுக்காக போனேன் அவர் சொன்னார் தம்பி என் படம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து உடனடியாக நான் படம் எடுப்பேன் ராஜா அனுப்பிச்சிட்ருக்காரு நான் கதை வந்து இருக்கட்டும் நான் ஜோசியத்தை நம்புகிறேன் இன்னொரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு நான் படம் எடுக்கக்கூடாது எடுத்தேன்னா படம் ஓடாது ஒரு ஜோசியம் அவர் ஜோசியத்தை நம்புகிறார் அவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜோசியத்தை நம்புகிறார் ஆமாம் ஆமாம் அதனால் அவர் சொன்னார் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு நான் ஒன்னே வச்சு மட்டும் இல்லை எவனை வச்சு எடுக்க மாட்டேன் நடுப்புற ஏதாவது படம் எடுத்தால் நீ வந்து என்னை கேள்விக்காரு ராஜாட்ட மட்டும் இந்த விஷயத்த சொல்லிடாத நீ பார்த்துக்க எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கிட்டார் நான் வந்து இதை எப்படி இதை எப்படி 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 சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல நான் சார்ட்ட வந்து இளையராஜாட்ட வந்தேன் சார் அவர் இந்த மாதிரி சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் அவர் வந்தாருன்னா அவர் நான் உங்கள்ட்ட சொல்லலைங்க ஆனால் இதை எப்படி சமாளிக்க தெரியல எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியல நான் சொன்னேன் சரி சரி பரவாயில்ல அவங்க கரெக்டு தான் அவன் அப்படி தான் ஆரம்பத்துலேருந்து தெரியும் எனக்கு இது என்ன ஏன் மறைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்ட்டார் அவர் சரி பரவாயில்ல நம்ம வேறு ஆளை பார்ப்போம்னாரு இப்படி இவர் ஏதாவது அதுக்கு பிறகு வந்து வேறு அவர் அவரே கூட அவரே எடுக்க போகிறாருன்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன் சாரே எடுப்பா இளையராஜாவே எடுப்பார் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் அது கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போய்க்கும்போது எனக்கு ஆனந்தம் படம் வேலை செய்கிற வாய்ப்பு வந்தது அங்கே போயிட்டேன் அப்படி இளையராஜா கூட அப்புறமாட்டி தொடர்ந்து எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு அதுக்கு பிறகு அடிக்கடி பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுங்க இப்போ 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 பார்த்தா என்ன நல்லா இருக்கேன்னு கேட்பார் அந்த படம் பண்ணுற வாய்ப்பு இளையராஜா மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடைஞ்சி கூட நான் பண்ணலாம் அமையலை அமையலை அது ஒன்றும் அது வந்து அதே போல் இந்த படத்துக்கு வந்து சார் சவுத்ரி சாரே வந்து எனக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாரு சவுத்ரி சார் வந்து புஷ் பண்ணுறாரு என்னமோ ஒரு அதாவது சார் ஒரு அமைத்தல் தான் அவர் சில படங்கள் வந்து இப்போ லிங்கதாம் கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் ஆனந்தத்துக்கு எனக்கு அமைஞ்சுது ரன்னுக்கு எனக்கு அமைஞ்சிது அந்த மாதிரி இப்போ என்னுடைய படங்களுக்கு நான் நினச்சா கூட அமையாது அவ்வளோ சொல்லுவார் சரி அது ஏதோ ஒரு நான் கூட இப்போ வந்து என்னென்னா
நான் கதை எழுதுவேன் ஒரு இப்போ கூட மூணு ஸ்கிரிப்ட்டு வெவ்வேறு கம்பெனியில் இருக்குது டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்கே போயிடுவேன் ஆனால் என்னுடைய நேரத்தை மிகப்பெரிய பால் வெளி அது ஒரு பெரிய பாலைவனம் அதை வந்து நான் வந்து நிரப்பில் என்ன நானே என்னை மென்டலாகிடுவேன் அதை வந்து என்னை வந்து நான் என்னை என்கேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் ஃபேஸ்புக்கில் தினம் ஒரு கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன் அந்த தினம் ஒரு கவிதை எழுத ஆரம்பித்து திடீர்னு பார்த்தா பத்து தொகுதி ஆகிடுச்சு அப்பா இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் என்னை நான் என்கேஜ் பண்ணிக்க முடியாது வ வருகிற ஒரு 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 படத்துக்கு என்னால் வந்து ஒரு மாதத்தில் வசனம் எழுத முடியும் நல்ல படங்கள் அதாவது சார் பெரிய படங்கள் நம்ம வந்து சாதாரண படங்கள் எழுதலை நம்ம படங்கள் எல்லாமே பிளாக் பஸ்டர்ஸ் ஆனால் நல்ல படங்கள் நம்மளை வந்து அவங்களாலாம் கூப்பிடணும் நம்ம போய் ஒவ்வொருத்தரே போய் வாய்ப்பு கேட்க முடியாதுல்ல அது ஏன் வந்து நமக்கு நடக்கலைன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு பெரிய நல்ல படங்களோ சின்ன ஒரு வித்தியாசமான கதைகளோ நம்மளை கூப்பிட்டு தான் நம்மளை கூப்பிட்டா நான் வேலை செய்வேன் நானும் போய் எனக்கு போய் தான் முன்னாடி சொல்லிட்டேனே யாருடைய ஆஃபீஸ்லேயும் போய் என்னை காக்க வச்சாங்கன்னா எனக்கு அவர் என்னால் உட்காந்துருக்க முடியாது கூப்பிட்டாங்கன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக வேலை செய்வேன் சம்பளம் கூட ஒரு பெரிய பொருட்டாக நான் நினச்சதில்ல கொடுக்கறது இப்போ கூட லிங்கிஸ்டாக கூட எந்த படத்துக்கு நான் சம்பளம் கேட்டதில்லை அவர் நல்லா கொடுப்பார் நல்லா பெரிய பேமெண்ட் கொடுப்பார் அப்புறமாட்டி கம்பெனிலேருந்து வாங்கி கொடுப்பார் ஷூட்டிங் நான் போய் எடுக்கிறதுனால அவரே கொஞ்சம் பர்சனலாக கொஞ்சம் கொடுப்பார் நல்லா கம்ஃபர்டாக வச்சுப்பார் அதனால் எனக்கு பண பிரச்சனைகள் வரல எந்த காலகட்டத்தில் நடிகை நானும் முடிவு பண்ணீங்க நான் முடிவு பண்ணல நான் முடிவு பண்ணல வாரியர் படம் நடந்துட்டு இருக்குது இல்லை இப்போ தெலுங்கு படம் பண்ணார் இல்லையா அதில் ஒரு டாக்டர் கேரக்டர் அதுக்கு வர வேண்டிய நடிகர் வந்து அந்த டேட்ஸு ஒத்து வரலாம் அவர் பார்த்தார் இல்லை நீங்கள் தான் பாரதி ராஜா டெவலப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களெல்லாம் எப்படி நடிகராக இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி நீ பண்ணுறியான்னு கேட்டார் சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் பண்ணேன் இது வந்து நான் நடித்தது வந்து தெரிஞ்சு தான் இதுக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து பாலா சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது சார் உங்களை பார்க்கணுன்னு விரும்புகிறாங்க அப்படின்ட்டு நான் நினச்சிட்டு போகிறேன் அப்போ வந்து பாலா சார் வந்து படம் ஆரம்பிக்க போகிறாரு சூர்யா வச்சு சார் ரைட்டர் வேணும் போல இருக்குன்னு நினச்சிதான் நான் போனேன் வடங்கானுக்கு நான் ரைட்டர் கூப்பிடுறாரு போல இருக்குன்னு நினச்சி தான் போனேன் அவர் வந்து நடிக்கிறீங்களான்னு கேட்டார் நான் நடித்ததில்ல இந்த ஒரு படம் இது சின்ன கேரக்டர் இந்த வாரியர்கள் நடித்தது இவர் படம் தெரியும்ல உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பின்னி எடுக்கணும் ஒன்றும் தெரியாது நமக்கு சார் நான் நடித்ததில்ல அப்படின்னா அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன கவலை நடிக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கா அப்படின்னாரு சார் நீங்கள் நடிக்க உங்களுக்கு பண்ண முடியுன்னா நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தாங்க வெளில வந்து அஸ்டண்ட்டை கேட்டுக்கிட்டேன் எப்படி என்னை கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நதியாவுக்கு நான் டைலாக் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்டில் வந்து அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்டில் எடுத்திருந்தாங்க வாரியர் படத்தில் அந்த ஸ்டில்ல போட்டு நதியாவை பற்றி நான் நாலு வரி எழுதி ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தேன் அதில் இந்த தாடியோட இந்த ஸ்டில்ல பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டில்ல சார்ட்டை காமிச்சோம் ஒரு கேரக்டருக்கு வெவ்வேறு ஆர்டிஸ்ட்டு கேட்கும்போது இந்த ஸ்டில்ல காமிச்சோம் இவர் கரெக்டாக இருப்பார் கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்க அதனால் இந்த படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ வணங்கானில் முன்னாடி சூர்யா ஆரம்பிச்சது சூர்யா இருந்தபோது நடிச்சு சூர்யா இருந்தபோது நடித்தேன் இப்போது அருண் விஜய் இருக்கும்போது நடிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த படம் முடிய போது மூணு நாள் ஷூட்டிங் இருக்குது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் தெரியும் நான் தொடர்ந்து நடிக்கலாமா வேண்டாமான்ட்டு எப்படி இருக்கு பாலா போல இயக்கத்தில் நடிக்கிறான் ரொம்ப பெரிய வியப்பாக இருக்குது அவரு நடிப்பு சொல்லிக் கொடுக்குறது என்ன திருவண்டு உருவத்துக்குள்ளார இவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய சாதனையாளர் இருக்கான் பாருங்க எனக்கு ஒரு ஒரு நாளும் பார்த்து கேட்பேன் அந்த மாதிரி இந்த உருவத்துக்குள்ளதான் சேர்ந்து இருந்திருக்கான் இந்த உருவத்துக்குள்ளார தான் வந்து நான் கடவுள் இருந்திருக்கான் இந்த உருவத்துக்குள்ளார தான் வந்து பரதேசின்னு ஒரு உலக படம் அது பரதேசத்துல ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி அஞ்சாண்டில் என்னன்னு கேட்டீங்களா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தான் இல்லைன்னா அது ஒரு முக்கியமான படம் சார் தமிழில் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு படம் பரதேசி நந்தா நந்தா எல்லாமே ஒரு நடிகனை வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்த சூர்யா வேற இப்போ இருக்கிற சூர்யா வேற அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு ஆர்யா வேற நான் கடவுள் ஆர்யா வேற எப்படி ஒரு நடிகனை வந்து அப்படியே டோட்டலாக ஒரு ஃப்ளெக்ஸிபிள் அதாவது நான் வந்து இன்னும் இன்னும் கூட நான் வந்து எனக்கு அவர்கிட்ட முழுமையாக நான் ஒப்படைக்கல அந்த மாதிரி கேரக்டர் இல்லை சின்ன கேரக்டர் தான் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறத வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் நான்லாம் ஒரு நடிகர் ஆமாம் சார் சின்னதாக உக் அதாவது அசையாமல் நடிச்சு கம்ப உட்காந்த இடத்துலேருந்தே நடிச்சு கம்பர் ரொம்ப சைலண்ட்டாக வேற சொல் செஞ்சு கம்பர் அதை நீங்கள்
பா அந்த தன்மையை வந்து பாலட்ட பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து அவர் ஒரு நம்ம போகிற இந்த உருவத்தில் போகிறோம்ல இந்த உருவத்துக்குள்ளார் அவர் வேறு ஒரு உருவத்தை பார்க்குறார் அதை கொண்டு வருவார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சட்டையை போடுங்க மாற்றுங்க இந்த தாடி கொஞ்சம் குறைங்க கூட்டுங்க இந்த தலையை மாற்றி செய்வங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உருவத்தை அவர் விரும்புகிற அந்த கதாபாத்திரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாக்குவார் அந்த ட்ரான்சிஷன் எல்லாமே அவர்கிட்ட அப்புறம் அந்த சூழல் ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் வச்சதுக்கு பிறகு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டில் அந்த ஒயிட் ஷாட்டில் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிடுவார் அந்த சீனுக்கான எல்லாமே அதெல்லாம் நான் தூரத்தில் வந்து சும்மா இப்போ நம்ம வந்து நடிகன் தானே தூரத்தில் வந்து நமக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை அவங்க சொல்ல போகும்போது நடிக்க போகிறோம் அதனால் அவர் என்ன வேலை செய்கிறாருங்கிறத பார்க்குற வாய்ப்பு கிடச்சிது ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு டயரக்டர் தமிழில் தமிழில் இல்லை இந்தியாவில் மிக முக்கியமான ஒரு இயக்குனர் அவர் ஷூட்டிங்கை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு நான் வந்து ஒரு அப்படி தான் நினச்சிக்கிறேன் நான் நடிகனாக அந்த நினச்சி அங்கே போய் நடிக்கிறதில்ல ஒரு உதவி இயக்குனராக அது கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் அதை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் உங்களுக்கு வைரமுத்துவுக்கான வரவை சொல்ல வேண்டிய வைரமுத்து சார் கூட அவருடைய எது வரைக்கும் எழுதின எல்லா கவிதை புத்தகங்களும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்து எல்லாத்தையும் படி இதில் விஷுவல் ஆகிற கவிதைகள் எத்தனை இருக்கோ நமக்கு வந்து பதிமூணு வாரத்துக்கு இப்போ இருபத்தாறு கவிதைகள் வேணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொன்னார் ஏற்படுத்தியர் <laughs> சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்